孩子，太阳都快下山。快点！所以您刚刚都看到了，并没下。那图案很小的。哦，可是我看到了。放在古代，你这是要娶我的？别太过分了，不要蹬鼻子上脸。粉底太厚了。啊，有吗？我看看，还真的呀。那我就不给你遮瑕了，我直接给你上定妆粉了。天哪，陈哥，你皮肤怎么这么好啊？我知道。那你有什么保养的秘诀吗？年轻，已经非常帅了，不用再画了。不可以哟，画完会更帅的。宝贝，来吧。小哥哥，给我多带点侧影，我脸盘子大。你的脸可不大，亲。真的吗？我第一次听别人这么说。就是肉有点多。嗯，你看我眼睛精致吗？哇！童瑶，还没画完呢。哎呀，女人就是麻烦呀。没事，反正也是先拍个人定妆照啊。走，咱先去拍。等他们拍完啊，你应该也差不多了。啊，没事，慢慢画。等等，二哥，嗯，战队服在哪儿呢？在沙发上呢。那更衣室呢？你就在这儿随便找个地方换吧，反正也没人看。那你要换吗？你要换的话，我先出去。嗯，不急不急，再换一会儿。好。我们 ZGDX 不愧是电竞明星队啊！看我们陈哥的腿。哎，小胖。你要不还是自己拍吧，你自己没有对比的话，绝对是胖子里的大帅哥。我谢谢你，这种话去年你已经说过一遍了。都几点了？差不多拍合照了吧？是啊，都几点了？我们的小姐姐怎么还没来？我们白色这些都拍完了，她该不会把自己画成武则天了吧？女人啊，就是磨蹭。当他们说要出门的时候，就意味着要洗头、梳头、吹头，搭配衣服、喷香水、选包包、选鞋子。对，说的对。那我安排一下啊，陈哥，要不你去把她叫过来吧。我去，你真会安排啊！他怕你，你一露脸，他就屁滚尿流的滚过来。来，小鹏，来继续还是景阳有经验。孩子，太阳都快下山，你快点。你搞什么鬼啊！摄影棚催了。刚你怎么了？哎，那个死矮子呢？你先回去。怎么了？他在里面啊？在。干嘛呢？不知道。你先回去，他很快就来。哦。那小人非让我和他拍个双人照，所以我才过来。嗯。行，那你们快点啊。你刚刚在和谁说话？陆月，穿好衣服就出来，别磨磨蹭蹭的。哦。所以您刚刚都看到了？并没下。那图案很小的。哦，可是我看到了。我都说了，进屋之前要先敲门。刚才陆月也想直接进来，是我拦住他的
，我说你呢，扯什么路远？你在里面待了一个小时四十分钟，我推开门看你这种状态，穿着这种衣服的概率，和我推开门看见你已经躺在地上死掉的概率基本五五开。但是，抱歉，嗯，下次我会先敲门。陆思成居然会跟我道歉？你，你有病啊！干嘛突然一本正经跟我道歉？我以为你需要一个一本正经的道歉。我需要啊，放在古代，你这是要娶我的。别太过分了，不要蹬鼻子上脸。我错了。哎呀，你们终于来了。哎，小姐姐，你脸怎么了？什么怎么了？你见过猴子的腚吗？你们在房间里干嘛了？跑过来的，不是赶时间吗？跑过来的为什么不会喘气呢？我腿长。好了好了，别瞎聊了啊！言归正传，怎样？拍照。好。拍照了，拍照了，走。哎、那个双手抱臂。嗯。下颚呢，微微的上扬，目视前方，垂下眼。OK。这样。拍的脸很大吗？会，还垂下眼，不就没有眼睛了吗？但是这样就霸气啊！你就想象一下自己是女王，女王。对你让这拇指姑娘装女王，好歹要考虑一下人家人设可不可塑啊。对，你上去跟童瑶拍一组双人照，要那种宿命对决、命运争斗的感觉，那种激烈碰撞、充满杀气的主力与替补之间那种无声的战争。要制造出一种你们俩之间因为竞技关系而产生的矛盾感啊！哎，让开点，让开点。这里，拿出你们平时抢凳子时的弱智感。小瑞其实要的是你们的本色出演。站上去吧，干什么？哎，这上拍照啊！我为什么要跟他单独拍照啊 ？Z G D X 的男神和女神当然也要出片出图啊，俱乐部公关部要求的，你不拍也会被批的，还不如拍的好看点，是不是？拿个凳子过来。小姐姐，你先下来，没让你站上去。哦，陈哥，你坐上。我怎么感觉这么像照婚纱照？来看这里